ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీ ఎంప్లాయీస్ కార్యవర్గం ఎన్నుకోవడానికి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మమ్మల్ని ముఖ్య అతిథిగా పిలవడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ అనేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన అసోసియేషను ఫెడరేషను ప్రతి ఉద్యోగికి మేలు చేయాలనేది మా ఫెడరేషన్ ఉద్దేశము అందులో భాగంగా గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగులు మాతో కలిసి నడవడానికి నిర్ణయం తీసుకునేందుకు వాళ్ళను వాళ్ళకు మా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ వాళ్ళు మా అసోసియేషన్లో భాగం చేసుకునేందుకు వాళ్ళకి సాదర స్వాగతం చెప్తున్నాము అలాగే ఈరోజు ఏర్పడే కమిటీ కూడా ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ఉద్యోగుల గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగులకు మేలు చేసేలా వాళ్ళు పనిచేయాలని చెప్పి గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగులు కూడా వాళ్ళకి సహకారం ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక బలమైన సంఘాన్ని రాబోయే రోజుల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగులే చాలా ఎక్కువ మంది అవుతారు ప్రభుత్వం గ్రామ సచివాలయం ద్వారా దాదాపు లక్ష ముప్పై వేల మంది ఉద్యోగులను తీసుకుంటుంది కాబట్టి భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ఉద్యోగుల్లో బలమైన సంఘంగా తయారైతే గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగుల సంఘమే కాబట్టి దాని అందరూ వాళ్ళందరూ ఐకమత్యంగా ఎలాంటి చిలికలు లేకుండా ఐకమత్యంగా పనిచేసి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక అడ్డ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకొని దాని ద్వారా వీలైన తొందర అన్ని జిల్లా కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి వీలైన తొందరలో ఎలక్షన్స్ పెట్టుకొని ఒక బలమైన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని వాళ్ళకి సలహా ఇచ్చినాము వాళ్ళు కూడా అందుకు సుముఖంగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక అడ్డ కమిటీ వేసుకొని దాని ద్వారా ఫ్యూచర్లో ఎలక్షన్ కోసం ఎలక్షన్స్కి వెళ్తారు ఒక రెండు మూడు నెలలు అన్ని జిల్లా కమిటీలు వేసి ఎలక్షన్స్ కోసం వెళ్ళి ఒక బలమైన సంఘాన్ని తయారు చేస్తారు గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగులు ఒక బలమైన సంఘాన్ని తయారు చేయడానికి వాళ్ళు కూడా సుముఖంగా ఉన్నారు అందుకు వాళ్ళకు మా అభినందనలు మా సహకారము అన్ని ఉంటాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగుల సంఘం నూతన కార్యవర్గం ఈరోజున గుంటూరు నందు ఏసీ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి జేడీ సీలియం కాన్ఫరెన్స్లో మేము పెట్టుకోవడం జరిగింది దీనికి ముఖ్య అతిథిగా ఏపీజీఎఫ్ మరియు ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి అరోపార్ గారు ఇక్కడికి విచ్చేసి ఇక్కడ దాంతో పాటు అనేక వివిధ సంఘాల నాయకులు రాష్ట్ర నాయకులు మరి జిల్లా నాయకులు మరియు గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది మరియు డిఎల్పోలు మరియు అసోసియేషన్ డిపో అసోసియేషన్ సంబంధించినటువంటి గవర్నెంట్లో పుచ్చే తోదం కూడా మేము ఆహ్వాన ఆహ్వానించడం జరిగింది మరి కొలి ఎంపీడీఓలను కూడా ఈ యొక్క సమావేశానికి ఆహ్వానించాము మరి యువర్టీల సంఘ అధ్యక్షుడైనటువంటి విఆర్కె రెడ్డి గారిని కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది అన్ని రకాలుగా ఇక్కడ రాష్ట్ర అడక్ కమిటీని ఈ రోజున వెంకటరామరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి అధ్యక్షుడిగా వెంకటరెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శిగా పంతులు నాయకుని ట్రెజరర్గా రవికుమార్ని ఇట్లా మిగతా కార్యవర్గాన్ని కూడా ఇక్కడ అనౌన్స్ చేయడం అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఈ రోజున గ్రామ పంచాయతీలో అనేక రకమైనటువంటి సమస్యలు ఉండటం దీని దీర్ఘకాలిక సమస్యలుగా మారిపోయినాయండి ఈ రోగమైన తగ్గుతుంది కానీ గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యలు అనేవి తగ్గటం లేదు అందుకని దీని మీద గ్రా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం నూట నలభై రెండు జీవోని ఇవ్వడం జరిగింది శాసనమండలి కూడా జీవోలు అమలవుతున్నాయి కానీ జీవో నెంబర్ త్రీ ఒకటి వచ్చిందండి అది కూడా అమలైంది కానీ అది ఆచరణ మార్గం పెట్టట్లేదు ఇక్కడ ఎందుకు ఆచరణ కావట్లేదు అనేది కూడా మాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు మరి కింద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారుల లోపమో దేనివల్ల ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగుల యొక్క సమస్యలు ఎయ్యి కూడా తిరగడం లేదు ఈరోజు రాష్ట్రంలో చూస్తే లోటు బడ్జెట్తో రాష్ట్రం అతలకొతలం అవుతూ ఉందండి ఒక పక్క చూస్తే గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి ఒకటి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు సర్వే చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఒకరికి కూడా ఈ రోజున రెగ్యులర్ చేయడం అనేది ఎవరికి చేయలేదండి ఈ మొన్న ఈ మధ్యన వచ్చేటటువంటి వన్ ఫార్టీ టూ జీవో ఉందండి దాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుకు రావటం లేదు మరి కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వం అయినటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏవైనా ఈ యొక్క సమస్యల్ని వన్ ఫార్టీ టూ జీవోని కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి అన్ని కార్యాల్లో ఉన్నటువంటి కలెక్టర్లు అందరికి కూడా ఈ యొక్క ఉత్తర్వులు ఇవ్వాల్సిందిగా మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగ సంఘం దాని తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదే కాకుండా ఇక ఎవరైతే రాష్ట్రంలో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రెండు వేల మంది ఉన్నారండి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెండు వేల మంది కూడా రోడ్డును పడే పరిస్థితి రోజు కనబడుతూ ఉంది మేము ఆల్రెడీ సా ఆరోగ్య సామాన్య సామాన్య రేఖ గారిని కలవడం జరిగింది ముఖ్య కార్యదర్శి చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని చీఫ్ ముఖ్య కార్యదర్శిని మరి ఈ ముందుగా వెళ్ళ ఆపేయండి ముందుగా వెళ్ళి ఆపేయండి తర్వాత చూద్దామని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళ ఆపరేటర్ని ఉద్యోగాలను తీయకుండా ఆపడం జరిగింది వారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం కాకపోతే గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు ఏదో ఎవరైనా ఉన్నాడో వాళ్ళు పదోన్నతులు రాకుండా ఆగిపోయి ఉన్నారని ఒక జూనియర్ రెస్టెంట్ వచ్చి పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు సర్వే చేస్తున్నాడు వాళ్ళు బాబు పుట్టినప్పుడు జూనియర్ రె
ఖచ్చితంగా గుంటూరులో దీనికి జిల్లాధ్యక్షురాలుగా శ్రీమతి కల్పనా గారు కూడా మేము జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోవడం జరుగుతుందండి పది పదిహేను రోజుల్లో మళ్ళీ జిల్లా కమిటీలు ఏర్పాటు చేస్తాం మళ్ళీ పూర్తి శాశ్వత కమిటీని ప్రకటించేంత వరకు అడక్ కమిటీ కొనసాగుతుందండి గతంలో ఉన్నటువంటి రాకేష్ అధ్యక్షుడు ఉన్నటువంటి అడక్ కమిటీ ఒక సంవత్సర కాలం మాత్రమే ఉండటం వల్ల దాన్ని రద్దు చేసి కొత్తగా కమిటీ ఏపీజే చైర్మన్ అయినటువంటి వెంకటరామరెడ్డి గారి ద్వారా ఎన్నుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది పార్ట్ టైం ఉద్యోగులు కానీ కంటింజెంట్ కానీ ఎన్ఎంఆర్లు కానీ వీళ్ళు మొత్తాన్ని కూడా రెగ్యులేట్ చేయాలని రేపు గ్రామ సెక్రటరీ ఎవరు చూస్తుందండి వీళ్ళని కూడా తీసేస్తారని భయంతో వాళ్ళు ఎంత ఉన్నారు వీళ్ళు ఎవరిని కూడా తీసేయకుండా వాళ్ళని కంటిన్యూషన్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా న్యాయం చేస్తారని ఒకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి రెడ్డి గారికి మేము మా సంఘం తరఫున తెలియజేసుకున్నాం అండి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పత్రికలు అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారిని కలిసాను సార్ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారిని కలవటం జరిగింది పంచాయతీ రాజ్ పంచాయతీ మినిస్టర్ గారిని పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు మీ త్వరలో ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం మీరు దాదాపు కూడా ఐదు సార్లు మీరు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు ఈ యొక్క సమస్యను మేము వెంటనే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి పైకి హై లెవెల్లో సీఎం ముఖ్యగా దశ తీసుకెళ్ళి సీఎం గారి తీసుకెళ్ళి సమస్య పరిష్కరించడానికి ముందు అడుగు వేస్తాం కాబట్టి లోటు బడ్జెట్ ఉండటం వల్ల మేము కొద్దిగా వెనక అడిగి వేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది దీనికి కొన్ని రూల్స్ అడ్డం వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మేము బేరో చేసుకొని ఈ యొక్క పార్ట్ టైం ప్లేస్ ఏమైనా రాష్ట్రంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా రెగ్యులేట్ చేద్దామనే ఆలోచనతోనే మేము ముందుకున్నాం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఉన్న ఉద్యోగులందరికీ కూడా మేము వెన్నంటి ఉంటాం మేము ఎవరికి కూడా సమస్యలు తెచ్చుకుండా ఉన్నాం కాకపోతే లోటు బడ్జెట్ వల్ల అవుతున్నాం ఈ లోటు బడ్జెట్ కొద్దిగా బత్తి అయిన కొన్ని రోజుల్లోనే అందరు కూడా ఈ యొక్క పదోన్నతులు కానీ ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరు కూడా ఇంకోటి ఉందండి సిపిఎస్ సమస్య ఉందండి రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న సిపిఎస్ సమస్య ఇది కూడా ఒక దీర్ఘకాలిక సమస్యగా ఉంది దీన్ని కూడా కమిటీ వేశారు దీనికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇంకోటి పోతే గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను మొత్తాన్ని కూడా మా డిడి అధికారాలు ఇచ్చారండి దీనికి ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం డిడి అధికారాలు ఇచ్చినందుకు గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ గారికి సచివాలయ వ్యవస్థలో మనకి ఎవరికైతే మన గ్రామ సెక్రటరీ గారికి సచివాలయ వ్యవస్థలో డిడి అధికారి ఇచ్చినందుకు మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సభాముఖంగా సెలవు తీసుకుంటున్నాం గ్రామ పంచాయతీ అధ్యక్షులుగా మాట్లాడుతున్నాను ముఖ్యంగా గ్రామ పంచాయతీలో స్టేట్ మొత్తంలో ఎవరి బోల్డ్ పోస్టులు ఖాళీలు ఉన్నాయి సెక్రటరీలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రమోషన్లు వాళ్ళకి రావాలి జూనియర్ అసిస్టెంట్లు ప్రమోషన్లు ఇచ్చేసి సెక్రటరీలుగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే సెక్ర జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులోకి బిల్ కలెక్టర్లను తీసుకొచ్చేసి అలాగే బిల్ కలెక్టర్ పోస్టులోకి పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మన గ్రామ పంచాయతీలో స్టేట్ మొత్తం పనిచేస్తున్నారండి కొన్ని వేల మంది వాళ్ళందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది చేస్తారని నేను హామీ ఇస్తున్నాను గ్రామ సచివాలయాలు ఇప్పుడు కొత్త సిబ్బందిని తీసుకుంటున్నారు కానీ ఒక్కసారి గుర్తించండి ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి పంచాయతీల్లో చేస్తున్న వాళ్ళని ఇంతవరకు పట్టించుకోలేదండి వాళ్ళకి వన్ ఫార్టీ టూ జీవో వన్ ఇయర్ అయింది ఇచ్చి ఇంతవరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగలేదండి దయచేసి వన్ ఫార్టీ టూ జీవోని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము అలాగే పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ని పర్మనెంట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం గౌరవ మన పంచాయతీ రాజ్ మినిస్టర్ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారికి ఒకటే విషయం చెప్తున్నాము స్టేట్ మొత్తం గ్రామ పంచాయతీని ఉద్యోగులు అన్నీ పర్మనెంట్ చేసి వీళ్ళకి ప్రమోషన్స్ ఇస్తే గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థ స్టేట్లో చాలా ప్రప్రథమంగా ఉంటుందని నేను ఆయనకి మనవి చేసుకుంటున్నాను ఇంకొక విషయం మన పార్ట్ టైం సిబ్బంది ఏ ముఖ్య నాయకుడు వచ్చినా రోడ్లు ఊడ్చి చేసి చెత్త ఎత్తి వాళ్ళకి సేకరీ చేసేది ఎవరు స్వీపరు అలాంటి స్వీపర్లకి కనీసం చాలీ చాలం జీతాలతో బతుకుతున్నారండి ఆ చాలీ చాలం జీతాలు వాళ్ళకి వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు గుర్తించి స్టేట్ మొత్తం వన్ థర్టీ మొన్న వన్ థర్టీ టీ వన్ థర్టీ సిక్స్ జీవో ఇచ్చారు ఆ జీవో కూడా వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వలేదండి ఓన్లీ మున్సిపాలిటీలే పద్దెనిమిది వేలు అంటున్నారు పంచాయతీలో కూడా అందరికీ స్టేట్ మొత్తం సమాన వేతనం ఒకరికి ఎక్కువ ఒకరికి తక్కువ కాకుండా స్టేట్ మొత్తం పంచాయతీ స్వీపర్కి ప్రతి ఒక్కరికి పద్దెనిమిది వేలు చేయాల్సిందిగా పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారిని గౌరవంగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే ముఖ్యంగా రేపు పంచాయతీ వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది కాబట్టి మాకు ముందు వీళ్ళందరు పోస్టులు చేసి అప్పుడు సచివాలయాల్లో పెండింగ్ పోస్టుల్ని పూర్తి చేయవలసిందిగా గౌరవనీయులైన జగన్ గారిని కోరుకుంటున్నాను
प्लीज वॉच तुलसी न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू तुलसी न्यूज